Hi students, I am Tamil Arasan here. In the name of 12th standard physics, electrostatics, first lesson, applications of gas law. This is the first time we will explain the gas law in this video. Now we will see the applications. One of the important questions is this. In this equation, the gas law is the equation form. This is what we use. We will see the electric field. Electric field due to an infinity long charged wire. சரியா, இது வந்து ஒரு infinity long charged wireல ஒரு part அதன் உடைய length வந்து Lன் வைச்சிக்கலாம் இதில் இந்த L lengthல இருக்குக்குடிய charge enclosed வந்து Q enclosed இந்த Q enclosed எல்லால் divide பண்ணா நமக்கு என்ன கடைக்கும் lambda கடைக்கும் இதுக்கு முன்னடியும் பார்த்திருக்குரும் அல்லியா இப்பே இந்த lambda அப்படியுங்கருது என்ன சொன்னா unit length இன்னும் வைச்சிக்கலாம் இந்த unit lengthல இருக்குக்குடிய chargeதா charge present over the unit length is called lambda அதைதா நம்ம linear charge density அப்படின் சொல்கிறோம் புரியிதா சரி இப்ப இந்த equation கொஞ்சோன்டு alter பண்ணா q enclosed is equal to lambda into L இந்த wireல் எந்து நாம் என்ன சிரும் ஒரு R distanceல point P கண்சிரப் பண்ணுங்க சரியா, perpendicular distance வந்து R இந்த எடத்திலதான் நம்ம என்ன கண்டு பிடிக்கப் போரும் electric field கண்டு பிடிக்கப் போரும் எதை use பண்ணி, gas law use பண்ணி okay வா, gas law use பண்ணி இந்த எடத்தில நம்ம electric field கண்டு பிடிக்கப் போரும் okay இங்கு, அது கண்டு பிடிக்கிற்குக்கு என்ன சிரும் அப்படி சொன்னாக்க ஒரு charge element A1, A2 இந்த wireல ஒரு small element கண்சிரப் பண்ணி சாப்போ, இந்த அடத்தில் இது A1, இது A2, அப்படிங்கருது, ஒரு charge element, இது வந்து charged wire, அப்படின் எடுத்துக்குங்க, okay, இப்போ, இந்த அடத்தில, point P, அது எங்க இருக்கு, இந்த wireல் எந்த surfaceல் எந்த perpendicular, R distanceல, point P இருக்கு, இந்த அடத்தில்தான் electric field கண்டுபிடிக்கு போரும், அப்போ, A1 நால electric field, இந்த directionல ஏக் பண்ணது, A2, அந்த element நால electric field, இந்த directionல இது E2 vector அப்படின் எடுத்துக்கலாம் புக்கல குடுக்கல இந்த A1 நால் இந்த அடத்தில் electric field E1 vector அப்படின் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்பு இந்த ரெண்டின் உடைய resultant வந்து நமக்கு இந்த direction lag பண்ணும் அதை E vector அப்படின் வைச்சுக்கலாம் இந்த E vector எப்படி இருக்கும் அப்படி சொன்ன இந்த wire நுடிய surface க்கு perpendicular directionல radialா இருக்கும் நமக்கு என்ன அந்த electric field, resultant electric field at a point சரி, இப்போ, imagine பண்ணி பாருங்க இந்த wire வந்து axis வைச்சுகிட்டு ஒரு circular shapeல நான் இந்த அடத்தில ஒரு ring வைச்சிருக்கிறேன் அந்த circular shape எல்லாமே இந்த wireல் எந்த எவ்வளவு distanceல இருக்கும் R distanceல இருக்கு சரியா, அப்போ, அந்த ஒவ்வொரு pointல் அந்த circle முழுசு ஒவ்வொரு pointலும் electric field எப்படி இருக்கு அப்படி அப்பாதுதான் நம்ம symmetry அப்படின் சொல்கிறோம். சரி, இந்த wire axis வைச்சிக்டு, இதுமல் இன்னுரு ring இதே மறு அடுக்கிறேன். அதுக்கு மல் இன்னுரு ring அடுக்கிறேன். அப்படின் imagine பண்ணி பாருங்க. அப்பா, அடுக்கிவிட்டே போய்டுருந்தாக்க, நம்ம இந்த wire வந்து axis வைச்சி, ஒரு cylinder கடைக்கும். அப்போ, chargedு wire போர்த்தலவு, நமக்கு cylindrical symmetry கடைக்கும். புருஜிக்கு முடிதா? இது வந்து cylindrical symmetry surface இது நுடைய centerல வந்து நமக்கு wire இருக்கும் வைச்சுக்கும் உங்களுக்கு visionல இருக்கு அதன் உடைய surfaceகு perpendicular அதில் எந்த electric lines வருது அது எது வழியா பாசாகது அப்படின் சொன்னா cylindrical symmetry அந்த அது வழியா பாசாகது நமக்கு சரியா surface வழியா பாசாகது இங்க அந்த charged wireல் எந்த electric field lines அந்த surfaceகு perpendicular outward இருக்கு அப்போ, அந்த wire axis வைச்சி நம்ம நரிய cylinder கண்சிரப் பண்ணும் சொன்னக்கு கோயாக்சியில் நம்ம cylinder கண்சிரப் பண்ணா எல்லாமே cylindrical Gaussian surface புரிஜ்சுக்கு முடிதா சரி, இப்போ நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு வீடிய பார்க்கலாம் இப்போ வீடிய பார்க்கு சரி, இப்பு நம்ம இது ஆன் பண்ணும் இங்கு பாருங்க இந்த அடத்தில இந்த அடத்தில charged wire அதில் எந்து நம்ம இங்க வரது outward வரது எல்லாமே electric field lines சரியா, இது வந்து ஒரு cylindrical surface 
மேலேயும் மூடி இருக்கணும் கீழேயும் மூடி இருக்கிறத இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் உங்களுடைய விஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த இடத்துல ஓப்பனாக வச்சுருக்கேன் மேலே சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னாக்க இந்த இந்த சர்ஃபேஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸில் ஒரு சின்னதாக ஒரு போர்ஷனாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அந்த சர்ஃபேஸில் கவுடு சர்ஃபேஸில் நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஏரியா டிஏ அந்த டிஏ அவனுடைய சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது தான் என்கேப் வெக்டர் அதே டேரக்ஷனில் தான் ஏரியா வெக்டர் ஆக்ட் பண்ணும் அதே டேரக்ஷனில் தான் ஈ வெக்டரும் ஆக்ட் பண்ணுது சரியா நம்ம இதுவே வந்து நமக்கு வந்து இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸுக்கு வந்துடலாம் அதில் பார்க்கும்போது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக என்கேப் ஆக்ட் பண்ணும் இந்த அந்த சர்ஃபேஸ் வழியாக ஈ வெக்டர் ஆக்ட் பண்ணுது இது ரெண்டுக்கும் இடையில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த இடத்துல இது வந்து பாட்டம் சர்ஃபேஸ் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் சரி இது வந்து இது என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு இது வந்து என்னன்னு சொன்னாக்க என் கேப் அந்த டேரக்ஷன் எதனுடைய டேரக்ஷனை கொடுக்குதுன்னா ஏரியா வெக்டர்னுடைய டேரக்ஷனை கொடுக்குது அப்போ அந்த ஏரியா வெக்டர்னுடைய மேக்னிடியூட் எவ்வளோன்னு சொன்னால் இந்த டிஏ அதனுடைய ஏரியா எவ்வளோன்னு சொன்னால் இது வந்து சின்னதாக இந்த இடத்துல ஒரு சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதனுடைய சின்ன ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் அதனுடைய ஏரியா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் அப்போது அதுதான் டிஏவனுடைய மேக்னிடியூட் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் டேரக்ஷன் தான் நமக்கு என்ன வெக்டர் என் கேப் வெக்டர் அந்த டேரக்ஷனில் தான் ஏரியா வெக்டரும் ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ அந்த ஏரியா வெக்டருக்கும் இந்த இ வெக்டருக்கும் இடையில் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு விஷனாக இருக்கிறதுக்காக வெளியில் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேவா நம்ம திரும்ப அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி லேசர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம் சரியா ஓகே இப்போ தான் நம்ம டெரிவேஷன் கால்குலேஷனுக்கு போக போகிறோம் இந்த காஸ்லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு இது ஃபார்முலா இதை தான் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா இப்போது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ்டு இன்டகரல் இ வெக்டர் டாட் டிஏ வெக்டர் இது தான் நமக்கு காஸ்லாவில் கிடச்ச ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எந்த ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் அந்த ஷேப்பை மூணு பார்ட்டாக நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் ஒன்று டாப் சர்ஃபேஸ் என்ன ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல சர்க்குலர் ஷேப்பில் அடுத்தது பாட்டம் சர்ஃபேஸ் இதுவும் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது இன்னும் ஒன்று வந்து கவுடு சர்ஃபேஸ் இந்த இந்த கவுடு சர்ஃபேஸ் இப்படி ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாக இருக்கு இல்லையா அது தான் கவுடு சர்ஃபேஸ் மூணு பார்ட்டாக கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் மூணு இன்டெக்ரல் இந்த க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரலை நான் மூணு இன்டெக்ரலாக எழுத போகிறேன் இங்கே எழுதியிருக்கும் பாருங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருந்தால் க்ளோஸ்டுன்னு அர்த்தம் இது வந்து நமக்கு வந்து இன்டகரல் சரியா இப்போது இதில் மூணு பாட்டில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பாட்டு நம்ம எதுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் கருடு சர்ஃபேஸுக்கு இந்த கருடு சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கருடு சர்ஃபேஸுக்கு ஃபஸ்ட் இன்டகரல் செகண்ட் இன்டகரல் டாப் சர்ஃபேஸ் இங்கே மேலே இருக்கிறதுக்கு தேர்ட் இன்டகரல் வந்து நமக்கு பாட்டம் சர்ஃபேஸ் ஓகேவா மூணு பார்ட்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டு அதை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு கருடு சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த கருடு சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணும் போது அந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு சின்ன ஏரியா வீடியோவிலையும் காட்டணும் இல்லையா அந்த சின்ன ஏ ஸ்மால் ஏரியா அதுதான் டிஏ அந்த ஏரியாவுக்கு பர்பண்டிகுலர் தான் நமக்கு என் கேப் அதே அதை அது எதனுடைய டேரக்ஷனை கொடுக்குதுன்னு ஏரியாவுனுடைய டேரக்ஷன் கொடுக்குது டிஏ அதனுடைய டேரக்ஷனை கொடுக்குது ஓகேவா அது இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அடுத்த ஈனுடைய டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ஒயருக்கு சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இங் இங்கே இந்த ஸ்மால் ஏரியாவுக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் பார்க்கலாம் இ வெக்டர்னுடைய டேரக்ஷனும் என் கேப்னுடைய டேரக்ஷனும் சேமாக இருக்கும் பேரலாக இருக்கும் இல்லை சேமாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இ வெக்டருக்கும் நமக்கு டிஏ வெக்டரும் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ அப்போ காஸ் ஜீரோ சீக்வல் டு ஒன் இந்த வேல்யூ உங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு வெக்டரை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணாக்க இ டாட் டிஏ காஸ் தீட்டானு கிடைக்கும் நமக்கு அந்த காஸ் தீட்டாவில் நம்ம ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இந்த வேல்யூ தான் கிடைக்குது இதுதான் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கவுடு சர்ஃபேஸ் அடுத்தது டாப் அண்ட் பாட்டத்துக்கு போவோமா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த முதலே அந்த வீடியோவில் காட்டினேன் இந்த அலாங
அதை இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் தீட்டா சீக்வல் டு நைன்டி அப்படின்னு சொன்னால் காஸ் நைன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த மு இந்த ஃபுல் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் ஃப்ளக்ஸ் எங்கே மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எது வழியாக மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த கவுடு சர்ஃபேஸ் வழியாக தான் அவுட்வோர்டாக இருக்கும் இந்த டாப்பில் இன்க்ளைண்டாக மேலேயோ வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை ஃப்ளக்ஸு ஒரு லைன் கூட வராது ஏன்னா ஆல் த லைன்ஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஒயர் அதனால் இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறதா இமேஜின் பண்ணி பார்த்துங்க இந்த ஒயரை எல் லெங்க்துக்கு எல் லெங்க்துக்கு நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போது இங்கே வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் பர்பண்டிகுலராக வரும் இங்கேயும் பர்பண்டிகுலராக வரும் ஒரு லைன் கூட கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக வராது அதனால் இந்த டாப் சர்ஃபேஸ்லேயும் பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லேயும் லிங்க் ஆகிருக்கூடிய ஃப்ளக்ஸு ஜீரோ அப்போ இந்த இந்த டேர்மும் ஜீரோவாகிடுது டாப்லேயும் பாட்டம் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளக்ஸும் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு மிச்சம் இருக்குது இது மட்டும்தான் இந்த டேர்ம் தான் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் இது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இங்கே இன்டெகரல் க்ளோஸ் போடக்கூடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க சரி இந்த டேர்ம் மட்டும்தான் இன்டெகரல் நமக்கு வெக்டரும் போடக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் நமக்கு காஸ்ட் சீட்டஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்போது இ டாட் டிஏ புரியுதா இந்த ஈ கொஸ்டனோட கம்பேர் பண்ணி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு இதுலேருந்து தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் சரியா இது தான் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த சர்ஃபேஸ் இப்போ காசில் அவள் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம எல்ஹெச்எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே கியூ என்க்ளோஸ்டுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா சார் நம்ம கியூ என்க்ளோஸ்டு இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எல் லேம்டா அப்படிங்கிறது லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி எல் அப்படிங்கிறது நம்ம கன்சிடர் கால்குலேஷனுக்காக எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஒயருடைய லெங்த்து சரியா இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த கியூனுடைய வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு லேம்டா எல்ல கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதனுடைய ஈக்குவலண்டாக கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா சரி இப்போ பாருங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த டிஏ இந்த டிஏ அப்படிங்கிறது இந்த கவுடு சர்ஃபேஸில் ஸ்மால் ஏரியா அதை இன்டகிரேட் பண்ணால் இந்த டோட்டல் கவுடு சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் மொத்தமாக கவுடு சர்ஃபேஸ் டோட்டலாக கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து டூ பை ஆர் அதனுடைய லெங்க் வந்து இங்கே எல் அப்போ டூ பை ஆரோட எல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த கவுடு சர்ஃபேஸினுடைய டோட்டல் இந்த சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் சரி அப்போ அதனுடைய வேல்யூ அப்போ இந்த இன்டகரல் கவுடு சர்ஃபேஸ் டிஏஸ் ஈக்குவல் டு அதனுடைய வேல்யூ டூ பை ஆர் எல் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம இ மட்டும் வெளியில் எடுத்திருக்கோம் அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு சிமிட்ரிக் அப்படிங்கிறதுனால கான்ஸ்டண்ட்டு மிச்சம் இந்த இந்த மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த அந்த என்ன வேல்யூ கொண்டு வந்து கொஞ்சம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ பை ஆர் எல் கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இ டாட் டூ பை ஆர் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எல் பை எப்சிலாங் நாட் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும் ஓகே இந்த எல்லையும் எல்லையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணியாச்சா நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதை மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கணும் மிச்சம் இந்த டூ பை ஆரை இந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் அது டினாமினேட்டருக்கு வரும் பாருங்கள் இ சீக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ பை எப்சிலாங் நாட் லேம்டா பை ஆர் இதுதான் ஈக்குவேஷன் எதுக்கான ஈக்குவேஷன் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன் சரியா இந்த சார்ஜ்டு ஒயர்னால் இந்த பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன் இது இது வந்து ஸ்கேலார் ஃபார்ம் இதுவே நம்ம வெக்டர் ஃபார்மில் நம்ம எழுதணும் அப்படி சொன்னால் அதில் ஒரு ஆர் கேப்பை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஆர் கேப் அப்படிங்கிறது இந்த ஒயர்லேருந்து பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் அலாங் த இ டைரக்ஷனில் தான் அந்த ஆர் கேப்பும் இருக்கும் அதனுடைய மேக்னிடியூடு ஒன்று அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ண பிறகு நமக்கு வெக்டர் ஃபார்ம் கிடச்சிருது ஸோ இதுதான் வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் த இ வெக்டர் டிரைவ் பண்ணியாச்சா சரி ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் எதோட கம்பேர் பண்ணி இப்போ இது தான் நம்ம டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா இப்போ அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் அதுவே நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டா இதுதான் ஈக்குவேஷன் அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது
always along the perpendicular direction to the wire in the electric field abdingirudhu in the wire node surface perpendicular ah irukum adhe nerathila nam in the r cap node direction la irukum r cap node direction la irukum purinjikka mudiyudha சரி இப்போ இந்த ஒயரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா லேம்டாவுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ பார்க்கும்பொழுது பர்பண்டிகுலர் அவுட்வேர்டு இந்த இ எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் அவுட்வேர்டு ஃப்ரம் த ஒயர் அதாவது இந்த இனுடைய வேல்யூ இ வெக்டர் வந்து இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக அவுட்வேர்டாக இருக்கும் அலாங் ஆர் கேப் இந்த ஆர் காப்பனுடைய டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ இங்கே இ வெக்டரும் ஆர் வெக்டரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாகவும் நமக்கு என்ன இருக்கும் சேம் டைரக்ஷன்லேயும் இருக்கும் எப்போ சா அந்த ஒயரில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் சரி அடுத்தது என்ன கேஸு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் என்ன உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஒயரில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் என்னது லேம்டவுனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோ அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல பர்பண்டிகுலர் இன்வேர்டு இனுடைய டைரக்ஷன் அப்போ இந்த இனுடைய டைரக்ஷன் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராகவும் இன்வேர்டாகவும் இருக்கும் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு மைனஸ் ஆர் கேப்னுடைய டைரக்ஷன் சரியா இந்த இ வெக்டர் வந்து மைனஸ் ஆர் கேப்னுடைய டைரக்ஷனில் இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி ஏன் சார் நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபினிட்டி லாங் ஸ்டேட் ஒயரை எடுத்துக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ட்ரூ ஒன்லி ஃபார் த இன்ஃபினிட்டி லாங் ஸ்டேட் ஒயர் இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்டெயிட் ஒயருக்கு மட்டும்தான் இது ட்ரூ ஸோ நம்ம ஏன் சார் எனக்கு ஃபைனட் லெங்க்த் எடுத்துக்கிட்டால் என்ன அப்படி ஃபைனட் லெங்க்தை எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃபைனட் லெங்க்த் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே அப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது எல்லா லைனுமே இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ரேடியலாக அந்த ஒயருக்கு ரேடியலாக அவுட் ஓடாக வராது அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணால் வேல்யூ ட்ரூவான வேல்யூ கிடைக்காது சரி அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துல ஃபைனட் லெங்க்த் எடுத்துக்கிட்டால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஒரு மிடில் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதே கால்குலேஷன் நான் எல் லெங்க்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த எல் லெங்க்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் பார்க்கும்பொழுது எல்லா லைனுமே ரேடியலி அவுட்வோடாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபைனட் லெங்க்த் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம மிடில் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் மிடில் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அங்கே வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணால் அதுவே கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்லி ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி லெங்க் இருக்கக்கூடிய ஒயர் எடுத்துக்கிட்டால் தான் கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ப்ரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்